El sábado 19 de octubre, venite al Teatro Movie para juntos emocionarnos y llorar de risa. Vamos a compartir lo que hizo el equipo de Sin TV con su tradicional humor político. Recibimos al candidato a la presidencia, Álvaro Delgado. Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto, por estar buen aquí. día. ¿Cómo andan bien? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Uno de los casos más sonados de este gobierno fue el caso de la entrega del pasaporte a, a Sebastián Marcet. Se analiza lo que pasó en ese famoso encuentro en, en Torre Ejecutiva. ¿Vos tenés claro todo lo que ocurrió en ese episodio? No. No, porque en realidad no participé. ¿No sabés Ahora, cómo ese documento que estaba en Cancillería termina en Torre Ejecutiva? Ni idea. Ajá. Estoy preguntando sobre los hechos concretos en la medida que fueron parte de un gobierno que vos integraste. Si sabes qué, qué ocurrió, si te, si te involucraste, no, ya tengo... si preguntaste qué era lo que había pasado. Yo creo que hay versiones diferentes sobre ese tema. Pero tengo sí, versiones pero... diferentes. Entonces... Que no son públicas. Pero no me corresponde decirlas. No, no, pero, pero como no participé... Dudas, capaz que me la había perdido. Pero como no participé... Dudas, capaz que me la había perdido. A ti te encanta y está bien... Eh, es parte de la picana. Decidís que la FLUF sea tu asesor, a pesar de que este tema esté en la justicia y su figura esté nombrada como la, eh, por la eventual destrucción del documento. ¿Vos se lo preguntaste a él directamente si esa situación ocurrió de esa forma? Es un tema privado, conversación privada, no voy a revelar acá. Ah, ay, nos hacemos lo... Ay, no, mirá. La salida de la cárcel de Alejandro Esteciano, una de las primeras cosas que dijo fue que iba a hablar muchas cosas sobre vos. ¿Cómo esperás esa...? No, ¿Te pero, importa? La verdad que no. ¿Te importa? El... Yo no... La verdad no, 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 tengo mal, no tengo nada para decir. Ok. Lo que sucedió en Salto Grande, con el caso de Carlos Albizu, la designación directa de 10 ediles de la 404, ya sabemos todo lo que, lo que sucedió. ¿Te parece conveniente apoyar a una persona que cometió esta irregularidad? ¿Qué pregunta esa? Te, te voy a contratar al equipo de asesores, ¿sabes? Obviamente lo de Salto Grande fue un error y fue una irregularidad. A ver, no fue una ilegalidad, mm. fue un... Exceso. A ver, no fue una ilegalidad. Mm. Fue un exceso. No nos va a cambiar la diferencia. Y la señal hacia la población. A ver, yo dije lo que sentía, que si él quiere ser candidato a intendente, yo lo voy a apoyar. Quien lo va a laudar, en este caso no es Paula Escorza ni Álvaro Delgado, es la gente. ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! A ver, Álvaro, acá lo que hubo fue un escándalo, un escándalo político grande para la 404. ¿Está bueno conformar un gobierno con personas que se acerquen al clientelismo o conseguir personas que no tengan esa práctica? Pero yo no lo voy a condenar de por vida. Si hizo no, algo que está no, mal fue, y fue renunció y pagó, yo en su momento fui muy crítico el tema. Después lo otro es otra cosa y espero además que haga una muy buena intendencia. Y espero además que haga una muy buena intendencia. <risa> Quienes sí tienen condena en Artigas son este, Pablo Caram y Valentina Dos Santos. Terminan renunciando al Partido Nacional. ¿Existe la posibilidad de que si ellos plantean el deseo de volver, el Partido Nacional les abra la puerta? Mira, están cumpliendo una condena y el partido fue muy claro. ¿Pero podrían volver al Partido Nacional? Yo no voy a ser futuro. Le dije, a ver, eh, ¿están condenados por vida? No sé, yo lo que te puedo decir es que el partido por algo no le puso plazo. Por algo no le puso plazo. Si mañana, cumpliendo con la condena, hacen los procedimientos y pasan por la comisión de ética, en su momento el directorio del momento verá. En su momento el directorio del momento verá. Pero bueno, son episodios y la vida sigue. Quien lo va a laudar es la gente, ¿no? votando o no votando. Mañana hay que votar. ¿Sabes a quién votar? Sea quien no voy a votar. Um, uh, nos haríamos... Colorado, ponete las pilas, Colorado. Sensual. Luis el Devastador. Sensual. Campechano, una persona cristalina. Sexy. Lo vi en sus ojos. Sexy. Sin TV. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Acabaron. Hostia.